gaat niet goed op de grote middelbare schoolcampus Porteum in Lelystad. De afdelingen VMBO basis en kader presteren zeer zwak, zegt de onderwijsinspectie. Dat geldt trouwens ook voor de HAVO en VWO-tak op die school. We praten verder over met redacteur Jordi Bouw. Jordi, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, jij hebt dat rapport natuurlijk gelezen. Uh, meerdere afdelingen worden dus als zeer zwak bestempeld. Wat houdt dat eigenlijk in? Het heeft vooral te maken met de resultaten van, uh, van de leerlingen. Dus uh, de cijfers die ze halen voor, uh, voor toetsen. Die liggen namelijk veel lager dan op vergelijkbare scholen. Dus dat is ook uh, wel een aanleiding geweest voor de onderwijsinspectie om uh, nou, uitgebreid uh, onderzoek te doen. En dat heeft ermee te maken dat de kwaliteit van de lessen die gegeven worden op Porteum onder de maat is. En dat zou je denken, hè, dat ligt dan aan de docenten die niet goed hun vak verstaan en de leerlingen niet goed dingen kunnen bijbrengen. Maar zegt de onderwijsinspectie, dat is niet het geval, het ligt aan het bestuur. En daardoor uh, krijgen de afdelingen, wat je al zei, VMBO, basiskader en HAVO-VWO het stempel zeer zwak. En de afdeling VMBO gemengd theoretisch krijgt een onvoldoende. Dat is ook slecht, maar iets minder slecht dan zeer zwak. Um, daar heeft de onderwijsinspectie nog wel een positief ding over, over VMBO gemengd theoretisch. Want uh, ze zijn uh, tevreden over de kwaliteit van de lessen. En er wordt genoeg gedaan om dit zo te houden en te verbeteren. En hoe zit het dan met dat bestuur? Doen zij hun werk daarin goed? Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Er wordt te weinig gedaan om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren... en ook lesuitval tegen te gaan, want dat gebeurt geregeld op Porteum. De onderwijsinspectie heeft dus nou, best wel grote kritiek op het bestuur. Een heel lijstje hebben ze ook in het rapport gezegd, gezet. Het gaat bijvoorbeeld over de verstandhouding tussen leerlingen onderling en met leraren. Dat moet veel beter. Uh, er, moet, uh, er moeten goede roosters komen en goede ICT-ondersteuning. Dat houdt in uh, ja, waarschijnlijk dat de, de computers misschien niet goed, goed werken. Dat docenten en leerlingen hun werk daarop niet kunnen doen. Uh, de schorsingen, als die er zijn, die uh, voldoen niet aan de regels. Dat moet beter. Als er verzuim is, moet dat beter bestreden worden door uh, goede administratie. Meer zicht op lesuitval en de gevolgen daarvan... Nou ja, uh, zicht op ontwikkeling van de leerlingen, nou, ga zo maar door. Mm -hmm. En uh, do door de fouten van het bestuur kunnen leraren, mentoren en ander personeel niet goed lesgeven. En ook niet genoeg ondersteuning en begeleiding bieden aan de docenten. Maar als er dan zoveel kritiek is op het bestuur, dan zou je toch zeggen, de Raad van Toezicht rijdt wel in? Ja, nou, de Raad van Toezicht die, uh, ja, die moet dus, de naam zegt het al, toezicht houden op het functioneren van het bestuur. En zegt de onderwijsinspectie, de Raad van Toezicht heeft dat niet goed gedaan. Die hadden veel kritischer moeten zijn. Ja, dan was eerder deze week natuurlijk het nieuws dat Berry Lomme uh, uh, opgeschapt de ja. schoolbestuurder. Uh, heeft dat ook met dit rapport te maken? Ja, het is nog niet officieel bevestigd door uh, de school en de onderwijsinspectie. Maar ik vermoed het wel, want er is zoveel kritiek op dat bestuur. Echt, dat hele rapport gaat vooral uh, over dat bestuur dat die echt niet hun werk goed hebben gedaan. Um, maar we weten het nog niet zeker. Uh, over een um, half uurtje ongeveer spreken we met de Raad van Toezicht. Dan zullen we die vraag ook voorleggen. Van, is dit voor jullie de reden geweest om uh, Barry uh, Berry Lomme te ontslaan? Mm -hmm. uh, maar wat wel opvallend is, uh, deze week werd bekend hè, dat hij dat opstapt. En toen zei de Raad van Toezicht nog van, uh, dat, dat Lomme een inspirator en een stuwende kracht achter Porteum is. Nou, als je dat rapport zo leest dan lijkt dat niet echt het geval. Nee, maar ja, het schooljaar, over een paar weken is de vakantie bij... Ja. en dan gaat die school gewoon weer beginnen. Hoe moet het nu verder? Ja, de Porteum die moet zich verbeteren. Ja, dat verbaast je niet natuurlijk. En dat moet binnen een jaar. En dan volgt er opnieuw een onderzoek van de onderwijsinspectie. En dan gaan ze kijken of het echt verbeterd is. En mocht dat nou niet het geval zijn, dan kunnen ze maatregelen nemen. Ze gaan dan uh, melding maken bij het ministerie van, uh, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... En dan kan de minister uh, ook een aantal maatregelen treffen. Bijvoorbeeld geen geld meer geven aan de school. Dus ja, dat hele stellen dan. Precies. Ja. Ja. Goed. Jordi Bouw, dankjewel. Tot zover.